హార్వెస్ట్ ఉంది చాలా చిక్కుడుకాయలు అయితే చాలా బాగా వచ్చాయి అలాగే బీర బెండ చాలా ఉన్నాయి వెజిటబుల్స్ హార్వెస్ట్ చేద్దాము ఆకులు కూడా ఉన్నాయి అండ్ వాటితో పాటు నేను ఈ మధ్య వేసినటువంటి సీవీడ్ ఫెర్టిలైజర్ చాలా బాగా పనిచేసింది ఇవి చూడండి ఎలా ఉంటాయి అంటే ఇలా చిన్న చిన్న గుల్లికలు లాగా ఉంటాయి ఒక మొక్కకు వచ్చేసి మనము ఒక నాలుగైదు గుల్లికలు వేస్తే సరిపోతుంది అనమాట చాలా బాగా పనిచేస్తున్నాయి ఇవి అండ్ ఫ్లవర్స్ చూస్తే కనుక మనము ఎంత ముద్దుగా వచ్చాయంటే చాలా బాగా వచ్చాయండి ఇవి ఇచ్చిన తర్వాత మంచి రిజల్ట్స్ అయితే నాకు కనిపిస్తుంది ఇవి కావాల్సిన వాళ్ళు మన గార్డెన్ స్టోర్లో అవైలబుల్గా ఉన్నాయి మీరు ఇక్కడ కనిపిస్తున్నటువంటి వాట్సాప్ నెంబర్కి నాకు మెసేజ్ చేయండి అయితే చామంతులకి రోజెస్కి అన్నిటికీ కూడా నేను మళ్ళీ ఒకసారి వేస్తున్నాను చూడండి ఇంతకంటే ఎక్కువ అవసరం లేదు ఇవి వేసి మీరు వాటరింగ్ అనేది చేయాలి ఒకసారి అన్నిటికీ కూరగాయ మొక్కలకి అలాగే చూడండి ఇది ఎంత హెల్దీగా పెరుగుతుందో మనం చూడొచ్చు ఈ మొక్కని దీనికి కూడా వేసి అనేది ఆకుర ఇది వచ్చేసి మన మల్లె మొక్క కానీ ఆకులు మనం ఇక్కడ చూస్తే ఎంత పెద్ద పెద్ద సైజులో వస్తున్నాయి చూడండి హెల్దీగా పెరుగుతుంది కదా మనం మంచి ఫర్టిలైజర్ ఇస్తే కనుక మొక్క ఇలా హెల్దీగా పెరుగుతుంది అండ్ అలాగే మనము చామంతులకి కాదు ఈ బంతి పూలు కూడా మనం చూడొచ్చు ఇక్కడ ఎంత ముద్దుగా వచ్చాయో కదా బంతి పూలు అయితే సూపర్గా వస్తున్నాయి మనం గార్డెన్లో ఇలా పూల మొక్కలు వేసుకుంటే కనుక చక్కగా బీస్ అవి అట్రాక్ట్ అవుతాయి కాబట్టి వాటికి పాలినేషన్ ప్రాబ్లం ఉండదు వేరే మొక్కలకి కూరగాయ మొక్కలకి వేసేస్తాను ఇవి కూడా హలో అండి మన గార్డెన్ స్టోర్లో అవైలబుల్ ఉన్నటువంటి అన్ని హెల్తీ ప్రోడక్ట్స్ అనేవి మీకు ఒకసారి ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తాను ముఖ్యంగా మొక్కలకు సంబంధించినటువంటివి చాలా ఉన్నాయి మీకు తెలిసే ఉంటుంది రెగ్యులర్గా మీరు తీసుకునేటటువంటి ఎన్పీకే మిక్స్ ఇదేంటంటే చాలా రకాల కేక్స్ అలాగే ఇందులో మనం సీతాఫలాల గింజల పౌడర్ కానీ మునగాకు పౌడర్ కానీ చాలా అడిషనల్గా యాడ్ చేసి ఉంటాయి వాల్యూ యాడెడ్ ప్రోడక్ట్స్ అనమాట సో ఇవన్నీ కూడా మీరు చక్కగా మొక్కకి ఇది చాలా సింపుల్ ఎలాంటి స్మెల్ ఉండదు అలాగే నెమటోట్స్ని కూడా కంట్రోల్ చేస్తుంది మట్టిని చాలా అంటే చాలా సారవంతం చేస్తుంది జస్ట్ మనం వాటర్లో మిక్స్ చేసి నానబెట్టి ఓవర్ నైట్ సోకింగ్ చేసి మీరు మార్నింగ్ మొక్క మొదట్లో పోస్తే చాలు వారానికి ఒక్కసారి అనమాట రిపీట్ చేస్తూ ఉండాలి సో దానివల్ల మీరు ఎక్కువ పండ్లు కూరగాయలు ఇవన్నీ కూడా తీసుకోవచ్చు అండ్ అవే కాదండి ఇంకా హెయిర్ కేర్ ప్రోడక్ట్స్ కూడా చాలా ఉన్నాయి హెయిర్ కేర్ ప్రోడక్ట్స్లో ముఖ్యంగా వచ్చే బ్రింగరాజ్ హెర్బల్ హెయిర్ ఆయిల్ ఇదేంటంటే చాలా రారా అంటే దీనికి అంత పేరు ఉంది చక్కగా బ్లాక్ హెయిర్ అనేది నిగ నిగలు ఆడుతూ ఉండటానికి అలాగే వైట్ హెయిర్ స్ప్రెడ్ అవ్వకుండా ఉండటానికి దీర్ఘకాలికంగా వాడటం వల్ల చాలా ఉపయోగాలు ఉంటాయి ఇందులో పద్దెనిమిది రకాల వనమూలికలు ఉన్నాయండి చాలా అద్భుతంగా పనిచేస్తుంది లాంగ్ హెయిర్ కానీ జుట్టు రాలకుండా ఉండటానికి డాండ్రఫ్ కంట్రోల్ అవ్వటం కానీ అండ్ చాలా రకాలుగా ఉపయోగాలు ఉన్నాయి ఇది అవైలబుల్గా ఉంది అండ్ వాటితో పాటు ఇంకా మీకు తెలుసు కదా అండ్ హెర్బల్ హెన్న అలాగే హెర్బల్ ఇండిగో పౌడరు అంటే తెల్ల జుట్టు నల్లగా మారటానికి ఇది న్యాచురల్ హెయిర్ డే అనమాట దీన్ని రెగ్యులర్గా మీరు యూజ్ చేస్తూ ఉంటే కనుక వైట్ హెయిర్ అనేది స్ప్రెడ్ అవ్వకుండా ఉంటుంది చక్కగా నార్మల్ హెయిర్ లాగా షైనీగా ఉంటుంది ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కూడా మనము కెమికల్ హెయిర్ డేస్ అనేవి వాడనే వాడకూడదు అండ్ అలాగే సోప్నట్ పౌడర్ కూడా ఉంది ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ షాంపూ మీరు ఈ సోప్నట్ పౌడర్తో మీరు చక్కగా ఒక టూ త్రీ స్పూన్స్ వాటర్లో యాడ్ చేసుకొని కొంచెం ఇట్లా కొద్దిసేపు నానబెట్టాలి వన్ అవరు తర్వాత చక్కగా నురుగు వచ్చేస్తుంది షాంపూ లాగా మీరు హెడ్ బాత్ చేసుకోవచ్చు అనమాట ఇవి అండ్ వీటితో పాటు పెయిన్ రిలీఫ్ ఆయిల్ ఉంది చక్కగా ఇది వచ్చేసి హెర్బల్ పెయిన్ రిలీఫ్ ఆయిల్ అన్ని కోల్డ్ ప్రెస్డ్ ఆయిల్స్తో తయారు చేయబడినది చక్కగా దీన్ని అప్లై చేసుకుంటే కనుక మీకు చాలా రిలీఫ్ ఉంటుందండి అండ్ న్యాచురల్గా ఏదైనా కూడా హీల్ అయిపోతుంది దాని ఇంత పవర్ ఉంటుంది దానికి అండ్ వాటితో పాటు ఈ ఇయర్ని మిల్లెట్ ఇయర్ అని గవర్నమెంట్ అనౌన్స్ చేసింది కదా సో మిల్లెట్స్ మన ఆహారంలో అట్లీస్ట్ ఒక్క పూట కనుక మనం భాగం చేసుకోగలిగితే చాలా హెల్దీగా ఉంటాము అసలు మనం తిన్న చెడు కొలెస్ట్రాల్ని కానీ బాడీలో ఉన్నటువంటి ఎల్డిఎల్ హెచ్డిఎల్ అని రెండు రకాల కొలెస్ట్రాల్ ఉంటాయి ఒకటి చెడ్డది ఒకటి మంచిది మంచి కొలెస్ట్రాల్ని ఇంప్రూవ్ చేస్తాయి పెంచుతాయి చెడ్డ కొలెస్ట్రాల్ని కరగదీస్తాయి అనమాట ఈ మిల్లెట్స్ ఒక్క పూట తీసుకుంటే మనము మిగతా అంతా కూడా చక్కగా మీరు ఏ ఫుడ్ తీసుకున్నా కూడా అది డైజెస్ట్ అయిపోతుంది చాలా హ్యాపీగా మన స్టమక్ అనేది చాలా హ్యాపీగా ఉంటుంది సో వీటిని ఏంటంటే మనం డైరెక్ట్గా తీసుకోలేం కాబట్టి మీరు రెడీ టు ఈట్ ఇవన్నీ కూడా మిల్లెట్స్ అనమాట అటుకులు అంటాం కదా సో ఊదల అటుకులు ఇవి ఊదల అటుకులు ఇవి సజ్జల అటుకులు అండ్ అలాగే ఇవి ఇవి వచ్చేసి బ్లాక్ రైస్ అటుకులు అండ్ అలాగే ఇవి గోధుమ అటుకులు అండ్ కొర్రల అటుకులు అలాగే మీరు నవారా రైస్ అటుకులు రాగుల అటుకులు ఇలా రకరకాల అటుకులు ఉన్నాయండి 
ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఈ మొక్కలకి అంటే ఇవి కూడా మన బంతి పూల మొక్కలని నేను డిఫరెంట్ కలర్స్ అయితే వేశాను బంతి పూలు ఏంటంటే పురుగులను అట్రాక్ట్ చేస్తాయి కాబట్టి వేరే మొక్కలకి పురుగులు అనేవి వెళ్ళకుండా ఉంటాయి అనమాట సో అందుకని మనం ఇలా బంతి పూల మొక్కలు చక్కగా గార్డెన్ లో ఉంచుకోవాలి ఓకే ముందుగా మనము మల్బరి మొక్కలు చూస్తే కనుక మనం ఫర్టిలైజర్ ఇచ్చిన తర్వాత మొక్కలు ఎంత హ్యాపీగా ఉంటాయో మనకి ఇమీడియట్ గా వన్ వీక్ లోనే రిజల్ట్స్ తెలుస్తాయి మనం ఇక్కడ మా మల్బరి మొక్కలు చూడొచ్చు ఎన్ని ఫ్రూట్స్ ఉన్నాయో అంటే ప్రతి కొమ్మకి కూడా నిండుగా వచ్చాయి చూడండి ఈ స్టేజ్ లో ఉన్నప్పుడు అయితే కట్ చేయకూడదు నన్ను ఒకరు అడిగారు కాబట్టి చెప్తున్నాను ఈ కలర్ లో ఉన్నప్పుడు అయితే మనము తీసుకోవద్దండి మొక్కకి చక్కగా మనం ఎప్పుడు తీసుకోవాలంటే ఇదిగోండి ఈ కలర్ లో చేంజ్ అయిన తర్వాత అప్పుడు మనం హార్వెస్ట్ చేయాలి చూసారా సో ఎన్ని కాయలు ఉన్నాయి చూడండి మనం ఇచ్చేటటువంటి ఫుడ్ తోటే మొక్కలు చక్కగా ఇలా ఆర్గానిక్ గా మనకు ఫ్రూట్స్ అనేవి ఇస్తాయి మనము మల్బరి మొక్కలు చూస్తే కనుక మనం ఫర్టిలైజర్ ఇచ్చిన తర్వాత మొక్కలు ఎంత హ్యాపీగా ఉంటాయో మనకి ఇమీడియట్ గా వన్ వీక్ లోనే రిజల్ట్స్ తెలుస్తాయి మనం ఇక్కడ మా మల్బరి మొక్కలు చూడొచ్చు ఎన్ని ఫ్రూట్స్ ఉన్నాయో అంటే ప్రతి కొమ్మకి కూడా నిండుగా వచ్చాయి చూడండి ఈ స్టేజ్ లో ఉన్నప్పుడు అయితే కట్ చేయకూడదు నన్ను ఒకరు అడిగారు కాబట్టి చెప్తున్నాను ఈ కలర్ లో ఉన్నప్పుడు అయితే మనము తీసుకోవద్దండి మొక్కకి చక్కగా మనం ఎప్పుడు తీసుకోవాలంటే ఇదిగోండి ఈ కలర్ లో చేంజ్ అయిన తర్వాత అప్పుడు మనము హార్వెస్ట్ చేయాలి చూసారా సో ఎన్ని కాయలు ఉన్నాయి చూడండి మనం ఇచ్చేటటువంటి ఫుడ్ తోటే మొక్కలు చక్కగా ఇలా ఆర్గానిక్ గా మనకు ఫ్రూట్స్ అనేవి ఇస్తాయి ముందుగా హార్వెస్ట్ ని మనము ఈ ఆల్ టైమ్ చిక్కుడుతో స్టార్ట్ చేద్దాము నేను హార్వెస్ట్ చేయడం కొంచెం లేట్ అయిపోయింది చాలా సీడ్స్ అయితే ఫామ్ అయిపోయాయి మనం ఈ మొక్కను చూస్తే చూడండి అసలు ఎట్లాంటి పేను బంక కానీ ఎలాంటి పురుగులు కానీ లేవండి ఈ మొక్కకి ఎందుకంటే మేము యూజ్ చేసేటటువంటి ఎన్పీకే మిక్స్ అన్ని ఆర్గానిక్ ఫెర్టిలైజర్స్ మనం ఎప్పుడైతే యూజ్ చేస్తామో అప్పుడు మొక్కకి ఎలాంటి పెస్ట్ అటాక్ అనేది ఉండదు అనమాట చాలా తక్కువ ఉంటుంది మనం హార్వెస్ట్ అయితే చేద్దాం ఈ సీడ్స్ కూడా మనం గార్డెన్ స్టోర్ లో ఉన్నాయి మీకు కావాలంటే కనుక నాకు మెసేజ్ పెట్టాను చూడండి ఎంత చక్కగా ఉన్నాయో మీకు ఎప్పుడు సీడ్స్ అనేవి మీకు చూపిస్తూ ఉంటాయి ఎందుకంటే మంచి ఉంటాయండి సీడ్స్ మంచిగా ఫామ్ అవుతాయి చూడండి ఎంత బాగున్నాయో ఎంత హెల్దీగా ఉంటాయి చూసారా సరే మనం అన్ని ఫాస్ట్ గా హార్వెస్ట్ చేద్దాం చాలా చిక్కుడుకాయలు ఉన్నాయి చాలా లేట్ గా హార్వెస్ట్ చేస్తున్నాం టైం లేక మనం ఎంత లేదన్నా కూడా వారానికి వన్ కేజీ ఆఫ్ హార్వెస్ట్ అయితే మనము తీసుకోవచ్చు చూడండి ఇలా తెంపుతూ ఉంటే అసలే ఉంటాయి మనం వచ్చిన వచ్చినట్టుగా తీసుకుంటుంటే మళ్ళీ మొక్కకి మనం చక్కగా నెక్స్ట్ హార్వెస్ట్ కి రెడీ అయిపోతూ ఉంటాయి అనమాట చిన్న కాయలన్నీ పెరుగుతూ ఉంటాయి ఇవే చూపినందుకు ఇవన్నీ నేను ఇట్లా లాస్ట్ టైం హార్వెస్ట్ చేసినప్పుడు కింద నుంచి హార్వెస్ట్ చేశాను కానీ అయినా కూడా మళ్ళీ చూడండి మళ్ళీ ఫ్లవరింగ్ వస్తుంది మళ్ళీ కాయలు వస్తుంది మీరు ఒక్కసారి వేసుకుంటే దాదాపు ఒక త్రీ ఫోర్ మంత్స్ మీరు ఇలా తీసుకుంటూనే ఉండొచ్చు ఈ ఆల్ టైం చిక్కుడు చాలా మంచిగా అనిపిస్తుంది మీరు ఒక కూలర్ టబ్ ఇస్తే సరిపోతుంది దీనికి ఎక్కువ కూడా అవసరం లేదు పెద్ద సైజ్ కంటైనర్ తెంపుతుంటే మనం తెంపేన్ ఉంటాయి అనమాట ఈ చిక్కుడుకాయకి ఎక్కువగా మనం పేను బంక అనేది అటాక్ అవుతూ ఉంటుంది కానీ సీడ్ ను బట్టి అనమాట మంచి సీడ్స్ అయితే మనము చక్కగా గ్రో చేసుకోవచ్చు చూడండి పై వరకు ఉన్నాయి అవన్నీ నాకు అందుతాయో లేదో ఆల్మోస్ట్ అందినా అన్ని కట్ చేస్తున్నాం అవన్నీ అందవు మనం ఇక్కడ చూస్తే చూడండి చెట్టులో పచ్చేసి
Deixa eu ver, não tem. Deixa eu ver. Não tem. Não tem. Não tem. Não tem. Não tem. Não tem. मतलब हार्वेस्ट चेस आलो का सार दीस कुना आंटे अन्नी रीस है इसलिए माली फ्रेश का चीपल अच्छी माली अन्नी चोस्ते हैं लागे इकड़ा गुत्ती बेंच बोड़ा चाला हाँ ठीक है बेंच चल मारा ठीक है लागा बाहर तो दीदी लास्ट टाइम इकड़ा किंतु ना इंच ने हार्वेस चेस ना इस आर अन्नी पाई के लिए ये भी बोड़ा मानों तीस को ले लिया वाटी बाग स्ट्रांग रहा उन तक इतनी का ये चुरन वेट किचन कंटेनर बोड़ा अपुर तेली का पाई कहें चानो इपड़े हम अंदर ले आरे से डांस अंदर इन्हीं लांडे अलग ही अलग ही मैंने मुंह वंकल बैठने के लिए मौकल ने चक्कर का आरे स्वस्था होंगे ये कुछ दमो हाँ ये वाचे ऐसे गुत्ते वंका है पड़ो घर में डा इतने अन्य सब फ्लावरिंग वस्ते अन्य कायल वस्ते बंचेस बंचेस वस्ते हैं मटे इट लगा एंड ये मक्का का ये इतना फ्लावरिंग वाश सांडी ये पक्का ना मक्का जूस दे चूरन इन तब आवे रुते इन तब गुलाबी कलर लो ना चूरन दीवे क्या ना इन दिलों ने पाला कोरा इन दिलों ने वंका ये लो चाला वेस्ट हूँ ना ये वही तो अच्छे ही ये मक्का की ये एंड टाइम पे इनका इतने फ्लावर्स अने� Hello, I'm going to show you how to do it. It's a lot of tasty and a lot of late. We can use the wheat flowers. We can use the fertilizer and the flowers. We can use the potassium rich fertilizer. We can use the bunches. We don't have any secret. We can use it a lot of late. 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 एंड मारा कर दूँ इसे मिर्ची की मस्सा मो आँख मोड़ तक तेज़ लग चुन्दी इलाय में तो एंड आँख मोड़ तक मुझ पर बोती थी इकाई लोगों ने एको पैदा साइज़ राव गिनते हैं उन्हें अंदर क्या नहीं कुल्ला मंची का स्प्रे जैस कॉली लाऊँ ना पड़ो अच्छा लगा पानी से बैक्टीरिया उन्हें दांत लो mana ni last ni, ikhara benda kail, benda kail gula ni, nenon test ni laku drone lain di, macam tu ya nu, harvest sale lagi tu, but tu kan ni, mudah sih ni. Anni cooler tabs lo ni betul, isar, elan te grow bags kan, kai ebi use sih lagi nenon, kantai nasi, tu kan ni, oka kantai nasi lo anna twenty. बैंडम ओकले वाटी के ब्रांचेस उस समय ही मलिक आयल होने ही उस तो उनसे हम बंदा कर देंगे माना मिला आयल से करो का बैंडम ओकले ये कर जूस हो रहा है ये गोंगोर है ना कच्चे सीस को नांडी एंड मलिया दी पैरेगडम स्टार्ट है इन्दी ये कर है ना कलर का मक्कल उन्हें माना मिला आयल से सीस तो उन्होंने � एंड इक ना इच्छु सारे इनका पैदा हो रहे तो ना हाइट वाले तो ना आपका चाला बाग वाले तो ना ये वो हार रचे लांटी मरीनी मंची हार्वेस्ट वीडियोस का वाले ना ये रोज़ जोड़ती गाड़ी नहीं सब्सक्राइब चेस पर मरीनी मंची इतना आ रही हम्म फैटिलाइज़र सार गानी फैटिलाइज़र का वाले ना तो ना मेरो इकड़े कंपेस में ट्वेंटी वाट्स अपने मर के मैसेज चाहिए हम तो बाहर नहीं आ सकते ठीक है ना लो पला इतना लो काम है ये भी ऐना वड़ा चला लेट गया होने बैंड का
पपाय मोख दाने कल तीग चिखुड़ दी आल टाइम चिखुड़ अंत तीग चिखुड़ अंतर अंदर कंफ्यूज आल टाइम चिखुड़े त्री सिक्टी फाइव डेस का आल टाइम चिखुड़ अंत नैन अंड अलागे तीगला पाकड़ी तीग चिखन चूँ मोख दी का अदेमो इंको चिकड़ मोका अभी चक्कर का हारवेस्टे मन वा सरपता है बैठक विना सरपोले चाल पैल वर के चला चक्कर पुर गाँव अटाक अवेद मच्छी स्प्रे चेयक पर्वे मन फर्टिल चूसार मन पै चूस्ते राइना प्रति वारे पक्ष तिंटी पड़गा प्रति ब्रांच कटे मल्ल ब्रांच आकल चक्कर फ्रूट वस्तुई इकड़े फ्रूट खचिंग ते तम स्टार्ट मुद्री चाह 
చాలా వచ్చాయి కదా ఇంత నుంచి మళ్ళీ వస్తున్నాయి మొక్కకి ఇక్కడ ఒకటి ఉంది ఇక్కడ ఉంది చాలు ఇక్కడ ఇదిగో ఇక్కడ ఇది సైడ్ బ్రాంచెస్ అనమాట ఇది మెయిన్ బ్రాంచ్ చూడండి మెయిన్ బ్రాంచ్ కూడా ఎన్నో చూడండి ఎంత హెల్దీ ఉన్నాయి చూడండి ఇవన్నీ ఇందులో వేద్దాం ఇంత బాగా వచ్చినాయి కదా నేను జస్ట్ మర్చిపోయినాను ఇవి చూడండి ఎంత పెద్ద ఇది విత్తనాలు కొద్దిలేస్తున్నాను అనుకుంటున్నా బాగా ముద్రిపోయింది మనం పండుగగా కుడితే ఎలా అయిపోతుందో చూపిస్తాం మీరు ఎల్లో కలర్ క్రాప్స్ అనేవి పెట్టుకోవాలి ఇది పండుగగా కుట్టింది ఇది ఒకటి బీరకాయ అంతా ఖరాబ్ అయిపోయింది ఈ బీరకాయలు ఇంకా కొత్తగా వస్తున్నాయి కానీ ఈగలు అన్నీ కుట్టేస్తున్నాయి చాలా ఉన్నాయి వేసినటువంటి ఎఫ్ వన్ హైబ్రిడ్ బీర అండి ఇంకా దగ్గర దగ్గరగా అంటే బాగా ఇంకా పాకడానికి సిద్ధంగా ఉంది దీంట్లో పందిరి వేసుకోవాలి అండ్ ప్రతి విత్తనము చక్కగా మొలకెత్తి చాలా బాగా వచ్చాయి దీని చుట్టూ నేను కొత్తిమీర వేసాను కొత్తిమీర కూడా ఎంత సూపర్గా వచ్చింది కొంచెం కొత్తిమీర అయితే హార్వెస్ట్ చేద్దాము మంచిగా వచ్చింది అసలు ఇటు సైడ్ మొత్తం ఎప్పుడు హార్వెస్ట్ చేస్తున్నా అయినా బాగా పెరుగుతుందండి అటువైపు నేను ఎప్పుడు తీసుకోలేదు ఎంత బాగా వచ్చిందో చూడాలి మనం తీసుకోకపోతే ఎర్రగా అయిపోతుంది కొత్తిమీర ఇలా కట్ చేయగానే వాడిపోతుంటుంది అండి ఇది మనం నార్మల్గా పండించింది ఇంకా మనం మార్కెట్లో తెచ్చింది అంత ఫ్రెష్గా ఎందుకు ఉంటుందో మరి వాటి మీద ఏం స్ప్రే చేస్తారో మనకు తెలియదు కానీ అక్కడక్క ఇట్లా జస్ట్ ఇట్లా హార్వెస్ట్ చేస్తే మళ్ళీ మీరు ఒక ఫోర్ ఫైవ్ డేస్లో మళ్ళీ పెరుగుతూనే ఉంటుంది ఇది మనం ఇంటి ఖుష్బు అంటారు బాగా వస్తుంది స్మెల్ ఇదేమో పాలకూర ఆకులు అవి కూడా బాగా పెరిగాయి చాలా ఉంది అసలు కొత్తిమీర గురించి ఎలా పెంచాలి అనేది ఒక సపరేట్ వీడియో చేయాలి అంత బాగా వచ్చింది మీరు ఇదంతా చూడొచ్చు ఒకసారి ఇక్కడ చూస్తే ఇవి కూడా ఇక్కడ కూడా బెండ మొక్కలే ఉన్నాయండి ఇవి కూడా అంతే చూడండి ఆకులు చాలా తక్కువ వస్తున్నాయి కానీ కాయలు ఎక్కువ వస్తున్నాయి ఇవాళ దాదాపు వన్ కేజీ బెండకాయలు హార్వెస్ట్ చేసినట్టున్నా చూసారా అన్ని వచ్చినాయి ఇంకా ఇక్కడ కూడా ఉన్నాయి ఇంకా చాలా ఉన్నాయి అసలు టైం చాలా లెంతి అవుతుంది వస్తే అట్లా వస్తాయి మీ గార్డెన్లో ఎందుకంటే మంచి ఫెర్టిలైజర్స్ ఇస్తాం కదా బాగా వస్తాయి అన్నమాట ఇది వచ్చేసి ఇది ఎఫ్ఎన్ హైబ్రిడ్ బీర అండి చాలా లాంగ్ వస్తాయి అనమాట మీరకాయలు ఇవ్వండి కాకపోతే గార్డెన్లో నేను పండుగ ప్రాబ్లం ఉంది కదా నేను ఇంకా అవి తెచ్చుకోలేదు క్రాప్స్ అందుకని ఇది కట్ చేసేస్తున్నాను కదా లేతగా ఉన్నప్పుడే చాలా పొడుగుగా పెరుగుతుంది మీరు కొంచెం మంచి పెద్ద సైజు కంటైనర్ ఇస్తే ఇంకా చాలా లెంతీగా అనమాట చాలా అంటే చాలా పొడుగ్గా పెరుగుతుంది అండ్ వీటి మనం చూస్తే కనుక ఫ్లవర్స్ కూడా ఫీమేల్ ఫ్లవర్స్ అనేవి వస్తూనే ఉన్నాయి చూడండి ఎన్ని వస్తున్నాయి ఇట్లా కుమ్మ కుమ్మకి చాలా వస్తాయి ఇంకా కాయలు కూడా వస్తూనే ఉంటాయి ఇందులోనే ఒక వంకాయ ముక్క ఉంది ఇది కూడా హార్వెస్ట్ చేద్దాం చూసారా అండ్ వీటితో పాటు మనము బీన్స్ పీగ బీన్స్ ఇవి ఇందులో ఒకే ఒక్క మొక్క ఉందండి ఆ ఒక్క మొక్కకు కూడా కాయలు మంచిగా వచ్చినాయి ఇంకా హార్వెస్ట్ చేసామంటే ఏ ఒకటి ఉంటాయి కాడే ఇక్కడ మనం చూస్తే గ్రీ ఇది గ్రింజాలు ఇవి కూడా ఉన్నాయి 
ఇదొక కంటైనర్ అనమాట ఇందులో మనం టమాటా మొక్క కూడా వేసాము టమాటాలు కూడా నేను నచ్చినాము చాలా రకాల మొక్కలు వేసిన వస్తాయి అన్నీ పెరుగుతున్నాయి ముందు ముందు మనం చాలా హార్వెస్ట్ తీసుకోవచ్చు అనమాట అండ్ ఇంకా ఇక్కడ బెండ ఉంది ఇవి తీసుకుంది రకరకాల చిక్కులు వేసాను అవన్నీ పెరుగుతున్నాయి రాగాన మనం హార్వెస్ట్ చేసుకోవచ్చు ఇక్కడ మనం చాలా రకాల మొక్కలు పెంచుకోవచ్చు కూలేటబుల్ అయితే ఆప్షన్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి అనమాట పెడల్పు ఉంటాయి కదా విడితే ఎక్కువగా ఉంటుంది కూరగాయలకి బాగా సరిపోతుంది చెయ్యి సరిపోవట్లేదు అసలు ఒక్క మొక్కకి ఇలా బంచెస్ బంచెస్ వచ్చేది కదండి ఒకటే మొక్క కానీ పావు కిలో దాకా వస్తాయి మన చూడకపోతే బాగా పెరిగిపోతాయి అలాగే ఇక్కడ మనం ఇవాళ హార్వెస్ట్ చూసాం కదండి చక్కగా చాలా బాగా వచ్చాయి మనం ఇవాళ ఎక్కువ హైలైట్ ఏంటంటే ఈ తీగ చిక్కుడు చాలా అంటే చాలా బాగా వచ్చాయి బోల్డ్ అని వచ్చాయి వన్ కేజీ దాకా వచ్చాయి అలాగే మనం వన్ కేజీ దాకా బెండకాయలు కూడా హార్వెస్ట్ చేసాము ఇవాళ ఇవి కూడా చాలా వచ్చాయి అండ్ చాలా లేతగా ఉన్నాయి చాలా బాగున్నాయి చూడండి అండ్ కొన్ని వంకాయలు ఈ వంకాయలు కూడా మనం చూస్తే అసలు చాలా షైనీగా ఉన్నాయి అండ్ ఒక్క పురుగు కూడా వీటిని ఆశించలేదు చాలా బాగా వచ్చాయి అండ్ ఇవి కొన్ని ఇవి వంకాయలు కొన్ని హార్వెస్ట్ చేశాను అండ్ లాంగ్ బీర్ అయితే ఒకటే హార్వెస్ట్ చేసిన ఇంకా పెరుగుతుంది కాకపోతే దీనికి చెప్తున్నాను కదా ఫ్రూట్ ఫ్లై ఎక్కువ వచ్చి చేస్తుంది సో అన్ని ఖరాబ్ చేస్తుంది అనమాట అందుకని తీసేసుకున్నాను ఇది పచ్చడైనా చేసుకోవచ్చు అని అండ్ కొత్తిమీర కూడా చాలా ఉంది కదా గార్డెన్లో అండ్ కొత్తిమీర కూడా కొంచెం తీసుకొచ్చినాం ఇంట్లో కావాల్సింది ఇంకా చాలానే ఉంది అయితే మీకు ఈ సీవీడ్ గ్రానిల్స్ గురించి చెప్తున్నాను ఇది ఏంటంటే మంచిగా ఎక్కువగా ఏంటంటే సముద్రంలో ఉన్నటువంటి నాచ్ నుంచి తయారు చేస్తారు అనమాట ఇది చాలా అంటే చాలా పోషకాలు ఉంటాయి మొక్కలకి చాలా ఈజీ ఇవ్వడం కూడా ఏదో మనకు టైం ఉంటే వాటర్లో నానబెట్టి ఇవ్వచ్చండి లేదంటే కనుక మీరు జస్ట్ ఇలా మొక్క మొదట్లో వీటిని ఇలా వేసేయచ్చు ఒక కేజీ తీసుకుంటే కనుక మీకు చక్కగా వన్ మంత్ అయితే వస్తాయి అండ్ చక్కగా మీరు మంచి హార్వెస్ట్లు అయితే తీసుకోవచ్చు అండ్ అదనమాట ఇవాళ హార్వెస్ట్ ఎలా ఉంది హార్వెస్ట్ ఇప్పుడే స్టార్ట్ అయింది ఫ్రెష్గా నేను పెట్టిన మొక్కల నుంచి హార్వెస్ట్లు స్టార్ట్ అయినాయి అండ్ ఒక్కసారి మొక్కలు రెడీ అయ్యాయంటే అండ్ ఎంత హార్వెస్ట్ వస్తుందో జ్యోతి గార్డెన్లో మీరు చూస్తూనే ఉంటారు ఇప్పుడు మనం చిక్కులే చాలా తీసుకున్నాం బెండ తీసుకుంటే చాలా తీసుకున్నాం అంటే కొన్ని కొన్ని రావన్నమాట పెట్టిన ప్రతి మొక్క నుంచి కూడా చాలా ఎక్కువ హార్వెస్ట్ అనేది నేను ఎక్కువ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తాను అలాగే వాటికి పోషణ అందిస్తాను అండ్ అలాగే వాటి నుంచి కూరగాయలు కూడా తీసుకుంటాను అనమాట మీరు కూడా అంతే అట్లాగే ప్లాన్ చేసుకోవాలి మొక్కకు కొంచెం పెద్ద కంటైనర్ ఇవ్వాలి కొంచెం డెప్త్ అవసరం లేదండి వీటి ఎక్కువ కంటైనర్ ఉండేది ఇవ్వాలి కూరగాయ మొక్కలు ఏమైనా సరే చాలా హ్యాపీగా పెరుగుతాయి అండ్ వాటి రూట్ సిస్టమ్ అనేది చాలా వెడల్పుగా అంటే చాలా విడ్తులో స్ప్రెడ్ అయిపోతుంది అండ్ కొద్ది రోజులే కదా వాటి లైఫ్ స్పాన్ ఎంత నైంటీ డేస్ అంతే తొంభై రోజులు వస్తాయి కూరగాయలు తర్వాత మళ్ళీ మనము వేరే మొక్కలను పెడుతూ ఉండాలి ఓకే సో దానికోసం మనము పెద్ద డెప్త్ ఉన్న కంటైనర్స్ కానీ పెద్ద పెద్ద డ్రమ్ములు కానీ ఇంత లోతుగా ఉన్నటువంటి గ్రో బ్యాగ్స్ కానీ ఇలాంటివి ఏవి అవసరం లేదు వాటికి మీరు జస్ట్ విడుతున్న కంటైనర్ తీసుకుంటే సరిపోతుంది ఒక నాలుగైదు మొక్కలు అందులో పెట్టచ్చు అండ్ ఓకే కంటైనర్ నుంచి మనము ఎక్కువ హార్వెస్ట్ తీసుకోవచ్చు అనమాట అది ఈరోజు బ్లాగ్ నచ్చిందా ఎలా ఉంది హార్వెస్ట్ ఇవాళ అయితే చాలా హార్వెస్ట్ చేసిన కదా నేను ఈ హార్వెస్ట్ నచ్చితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి అలాగే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి అండ్ మరిన్ని మంచి విత్తనాల కోసం అలాగే మంచి ఆర్గానిక్ ప్రోడక్ట్స్ కోసం గ్రాసరీ కోసం అండ్ ఇంకా మీరు మిల్లెట్ ప్రోడక్ట్స్ కోసం ఇక్కడ కనిపిస్తున్నటువంటి వాట్సాప్ నెంబర్ నాకు మెసేజ్ చేయండి సో దట్ నేను మీకు క్యాటలాగ్ అనేది షేర్ చేస్తాను మరో మంచి బ్లాగ్తో మళ్ళీ మనం జ్యోతి గార్డెన్లోకి వెళ్తాం అందరికీ హ్యాపీ గార్డెనింగ్ అండి సర్వేషన్ స్నోబాగుంది